Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingo Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid als er een natuurramp gebeurt. Vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 News on Friday evening. The following program contains strong language throughout. Goedenavond, dit is Papa Alpha 0 Eco Tingo Eco met de lange uitzending van de Daily Minutes, ook wel PA00 Nieuws genaamd. Um, vandaag uh, ja, denk ik een wat kortere uitzending dan anders, want de Oostzeeroensproeg is niet verschenen. In Duitsland is nog steeds uit de lucht en waarschijnlijk uh, wordt er nu volstaan met de uitzending op uh, zondag, die volgens mij ook nagenoeg identiek is, maar die wordt ook pas op zondag gemaakt. Ja, ik moet daar dus een oplossing voor vinden. Ik heb in ieder geval vandaag de ERRL waarschijnlijk die ik uh, erbij zet. Dus we hebben vandaag wat meer Engels. En er is wel een Duitsland Er is in ieder geval een, uh, een gedeelte van het Duitse nieuws. Ik had nog een item, uh, maar dat ging over uh, Android. Maar dat was erg interessant, maar dat zit, uh, dat zit dus ergens in een uitzending van 2,5 uur. En dat was uh, 10 minuten. <laughs> maar ik kan het niet vinden zo snel en, uh, om de uitzending niet te laten uh, beginnen. <laughs> ben ik die speur toch maar gestopt. Nou ja, laten we snel beginnen met de uitzending. Wil je nog zeggen? Dit is Papa Alpha 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 25 januari 2016. Dat is het bulletin van maandag. Vandaag hebben we zoals altijd data met Contestia. We hebben geen SSTV, maar wel een data-experiment opnieuw aan het eind van de uitzending. Ook hebben we mossen. Hammintekend dmr.nl beschrijft hoe je direct na het bekend worden van de Titera MD380 hek al een door amateurs aangepaste versie van de firmware beschikbaar kwam. Deze aangepaste firmware biedt de mogelijkheid om bij DMR de kanalen bij langs te scannen. Meer info is te vinden op de bekende website van VA3XPR en natuurlijk op hammintekend dmr.nl. PI1 UTR is opnieuw geactiveerd, zo komt de nieuwe site van hobbyscope.nl. Het was al duidelijk dat er gisteren aan de repeaters gewerkt werd. Met het enthousiasme en de toneloze energie die we van het repeaterteam gewend zijn, zijn gisteren op zondag dus de DMR en die star repeaters vanaf de Gebrandi Toren weer in de lucht gebracht. Het grootste kabij hierbij was het leggen van een 7 8 feeder over een afstand van ongeveer 60 meter voor de aansluiting van de zendantenne. Eerder was al een traject aangelegd voor ontvangst. De ontvangstantenne op 220 meter hoog wordt nu weer gebruikt voor PI1 UTR D-Star, PI1 UTR DMR, PI2 NOS en de WebSDR. Die laatste komt overigens vanwege een serverombouw pas later weer online. Het team is benieuwd naar rapporten omdat er natuurlijk het nodige is veranderd. In plaats van een korte coax en apparatuur daar direct onder, worden nu lange kabels gebruikt. Hierdoor was het technisch veel lastiger om de repeaters qua performance weer op hetzelfde niveau te tillen. Erg leuk is dat er behoorlijk wat duidelijke foto's van de repeaters op de site staan. Hobbyscope.nl dus. De stichting Camera's organiseert op 16 en 17 april in Dwingelo de tweede Europese conferentie over radioastronomie door amateurs. Deze Alcara 2016 valt samen met de 60ste verjaardag van de ingebruikname van de radiotelescoop in Dwingelo in 1956. Bij de conferentie zijn veel lezingen, demonstraties en verder een rondleidingen, een meetlab en een demonstratie van de radiotelescoop. Deelname is voor iedereen open, maar er zijn wel 50 euro kosten aan verbonden. Die kosten zijn inclusief lunch en de rondleidingen. De website is www.ukara.nl. Eukara schrijf je met een C. In de VS heeft congreslid Peter King de FCC opgeroepen om orde te scheppen in de chaotische situatie in de ether in en rond New York. In deze regio ondervinden zowel zendamateurs als commerciële gebruikers vaak een enorme hinder. De Republikein King ondersteunt al lange tijd de zendhobby en hij maakt zich zorgen om met name de VHF en UHF repeaters in deze regio, waarbij de FCC, de Amerikaanse zeg maar agentschap Telecom, ondanks herhaalde verzoeken en smeekbeden van de Amerikaanse amateurvereniging ARRL geen aanstalten maakt om op te treden. In een brief heeft 
congres met het overige groep mensen die moedwillig de repeaters verstoren, waarbij de aanvoerders van deze groep met naam en toenaam bij FCC bekend zijn. King schrijft dat het gedogen van de storing lang genoeg geduurd heeft en vraagt van FCC nu met klem een tijdig en voor iedereen zichtbaar optreden. De katten hebben een geweldige timing. Ik druk het opnameapparaat nog niet in of... Juist ja, nou dan moet de eerste katten maar eten geven. Dit is papa Alfa 0 Eco Tingo Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag 26 januari 2016. Dus het bulletin van dinsdag. Vandaag weer Contestia op de gebruikelijke manier. Ik heb hier een Read Salomon blokje aan het begin en aan het eind zitten voor automatische omschakeling. Automatisch werken van FLDG is er trouwens nodig om ergens een vinkje aan te zetten. Als dat nog niet gebeurt, is dat is bij de instellingen bovenaan. Vervolgens ID's opzoeken in het pull-down menu. En het meest linkse tabblad, dat is RSID. Daar moeten alle vinkjes in het scherm, het heet Read Solomon ID voluit, die moeten allemaal uitgeschakeld worden behalve doorzoek doorlaatband of in het Engels search passband. En als je lokaal wilt testen met FLDG moet je daarnaast ook ID na einde uitzending inschakelen en of xmit ID's. En je moet checken of bij de zend modus, dus zeker transmit modus, de gebruikte modulatiesoort is ingeschakeld, want die kun je afzonderlijk uitschakelen. Maar ja, vergeet niet om op bewaren te klikken of in het Engels op C, want anders dan gebeurt er niets met je aanpassingen. Vandaag ga ik voor het eerst ook proberen dat idee dat ontstond gisteren in een kuurzo met Jurgen, uh, om FLDG automatisch de mossen te laten meeschrijven. Want dat kan natuurlijk ook, ik kan hem een, een code geven om naar mossen om te schakelen en dan zou hij dat moeten doen. Attentie dus voor mensen die de mos uit hun hoofd willen doen, niet spieken. Vanwege al deze automatische zaken zit het SSTV plaatje wat we dus ook nog hebben uh, totaal achteraan in de uitzending. Ik wilde het wat rustig aan doen met uh, de SSTV plaatjes en dat niet meer elke dag uitzenden. Maar deze is te leuk om niet uit te zenden. Er is niet super veel nieuws, maar de Amateur Radio Experimenters in Australië die zenden iedere zondagochtend uit op 40 meter in, uh, op, op 7,177 megahertz in lange sidebund met Free DV 1600. Betreft hier een experimentele heruitzending van het VIA nieuws, waar uh, Daily Minutes ook geregeld als nieuwsbron gebruik van maakt. Er zijn verschillende mogelijkheden om met FreeDV op HF te werken. Dit kan met een PC, en er zijn verschillende softwarepakketten voor. Dat kan ook met de SM1000, dat is een FreeDV modem. FreeDV is de enige digitale spraakmodulatiesoort waar ook de vocoder, een open source vocoder, door centamateurs is bedacht. FreeDV is anders dan bijna alle andere DV modulatiesoorten, omdat het voor gebruik op HF is bedacht, terwijl de andere modus juist voor VHF en UHF zijn ontworpen. 
webwereld komt voor de mensen die een hekel hebben aan Microsoft met een artikel onder de naam 5 alternatieven voor MS-DOS. Ik heb even gekeken, maar het is een recent artikel van vandaag zelfs. FreeDOS wordt genoemd en ook 4DOS, DOS. DR-DOS, oftewel Dr. DOS. En ook is er QDOS. En je hebt nog DOSBox, dat is een X86 emulator met opnieuw opgebouwde versie van DOS. Ja, en toen sprong die star nou niet van de squels, maar die begon zich ineens te roeren. Maar goed, je zult maar verlegen zitten om een uh, DOS-versie. Volgens mij heb ik ook nog ergens FreeDOS in mijn VMware player geïnstalleerd staan op de PC. Een van de meer merkwaardige antennetypen is de DDRR antenne. Niet te verwarren met DDR, maar DDRR. Deze antenne is in de jaren 50 uitgevonden door Northrop voor militair gebruik. In de meest bekende versie bestaat de antenne uit een relatief korte verticale straler en een horizontale lus. In zijn oorspronkelijke versie is er sprake van twee horizontale lussen boven elkaar of vierkanten zelfs. Bij de bij amateurs meer bekende variant is de onderste lus dus vervangen door een aardvlak. Daar moet je volgens de maker overigens per se geen kippengaas voor gebruiken. Dat moet een solide vlak zijn. De beide lussen ten opzichte van elkaar vormen een transmissielijn, een open lijn zeg maar. Door deze lijn met een vacuümcondensator te verstemmen, kan de verticale straler in afstemming worden gebracht voor de gebruikte frequentie. Het is een rare antenne met dat korte stukje verticale straler dat toch als een volwaardige straler werkt. En die redelijk grote ring die voor de uitstraling niet zo heel veel doet. De voordelen van de antenne voor de oorspronkelijke gebruikers vergeleken met verticale stralers zijn meteen duidelijk. Met name op schepen is de constructie veel meer solide. De antenne is veel kleiner dan andere antennes met dezelfde werking. En doordat hij een loopstructuur heeft ontvangt hij relatief weinig ruis. Verder is de potentie van de antenne zelf extreem laag. En dat betekent dat hij niet heel veel gevoeligheid heeft voor de aanwezigheid van metalen objecten en andere antennes in de directe omgeving van de antenne. Of zeker nog twee keer omgeving. Nou ja, die lage impotentie zorgt er ook voor dat de antenne veel ongevoeliger is dan andere antennes voor statische ontladingen en voor blikseminslag. De DDRR antenne dus, en dat staat voor Direct Driven Ring Radiator, oftewel direct aangestoten ringstraler. En er zijn op, uh, bij Google, als je gaat zoeken, zijn er diverse plaatjes van uh, de antenne te vinden. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en ochtends om half elf. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com schuine-pa0ete. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Wil verder gerust je tips, commentaar en desnoods priet praten naar xapenstaartjexdv.me. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag 27 januari 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Het omschakelen naar Mosse werkte prima gisteren in FL Digi. Zo dadelijk ook weer een Contestia item in de uitzending. Nou, Contestia item, uh, Contestia in de uitzending. Maar eerst iets over de instellingen van uh, FL Digi. Standaard is het vangbereik van de Mosse snelheden niet genoeg om alle tekst uit de Mosse oefeningen mee te schrijven. Tenminste, om alle snelheden mee te schrijven. Om dit te verhelpen moet je naar, het, uh, naar de modus CW. Het is waarschijnlijk beter om dit na de uitzending te doen, omdat je anders mogelijk verrast wordt door het Read Solomon schakelsignaal. En dan uh, ben je de instelling misschien kwijt of dan gebeuren er vreemde dingen. Klik om de instellingen te wijzigen in de modus CW, dus eerst naar de modus CW. En dan helemaal links onderaan is dat een vakje, een klein venstertje met CWRX. En daar moet je met de rechtermuisknop op klikken en dan komt er een pop-up. 
en kies in de tweede regel met tabs de tab algemeen. Helemaal links is dat general. En nu moet je met de horizontale schuiffilterbandbreedte op ongeveer 300 Hz zetten. Dus er zit een grote horizontale schuif en dan kun je om ja, 299 doet hij en 302 volgens mij. Helemaal 300 het lukt niet. En dan moet je vervolgens het bereik WPN, in het Engels is dat range WPM, op het maximale bereik van 25 woorden per minuut zetten. 25 woorden per minuut. Net daarboven moet verder tracking aanstaan, het vakje dat moet aangevinkt zijn om automatisch de snelheid te laten regelen. Ik zal deze tekst en de tekst van gisteren ook op pnl.ete.nl zetten met een apart tapje bovenaan. Dekkers schrijft in een persbericht van gisteren dat de stichting wil dat het Morse-examen weer wordt ingevoerd. De stichting heeft haar radioamateurpanel ingezet om dat te peilen. Dekkers bedoelt daarmee niet dat het examen dan ook weer een verplichting wordt voor de korte golfbanden, maar dat het weer mogelijk moet worden om het examen ook in Nederland af te leggen. Ik was zelf voor een reportage in het blad Ram aanwezig bij het laatste Morse-examen. Dat is een jaar of 14 geleden, denk ik al. Daar heb ik toen verschillende mensen gesproken die bij hulporganisaties in Afrika werkten. Voor hen was dit toen de laatste mogelijkheid om van daaruit op de korte golf te mogen zenden. Want in die tijd was in dat werelddeel Morse nog overal verplicht op de korte golf. Er zijn nog steeds een aantal landen waar dit ook nu nog het geval is, ook dichtbij. Als ik goed op de hoogte ben, dan mag je in Frankrijk bijvoorbeeld geen CW-cursus maken als je niet het Morse-examen hebt gedaan. En in Zweden geldt nog steeds dat je voor welk cursus op HF dan ook voor Morse moet zijn geslaagd. Inmiddels is er wel de mogelijkheid van de Belgische route, waarmee je ook CW included op je registratiebewijs krijgt. Maar het is met name voor mensen uit het noorden van het land toch een, een, een behoorlijke reis. En dat examen wordt ook niet extreem vaak gehouden. Bovendien zo vind ik zelf vooropgesteld dat deze stichting dat zou willen. Waarom zou stichting die bewezen heeft de techniek examens voor de vereniging uitstekend te kunnen verzorgen, dat niet ook voor de CW examens kunnen? Dekars verwijst ook nog naar de dankzij Firon verkregen status van immaterieel erfgoed van Morsen. Bij panel.dekars.nl, dus P-A-N-L, P-A. NEL.dekars.nl kun je na registratie als gebruiker je mening hierover geven. De peiling sluit overigens op 29 februari. Op panelete.nl staat verder een linkje naar het panel en ook naar het RAM-artikel over het laatste zendexamen. QRPI, waarbij de I met een kleine letter is geschreven, is de naam van een shield met een low-power zendertje gemaakt door Zoltan HA7DCD. Hem Radio Now TV heeft er een item over gemaakt. Be smart, not strong, zo stelt Zoltan. En hij ontdekt dat het, het signaal dat uit de Raspberry Pi komt niet alleen een sterke derde harmonische heeft, die gemakkelijk ook met een low-pass filter is te verhelpen, maar dat er ook een hoop ruis vanuit de GPIO-aansluiting van de Raspberry eh, aanwezig is die wat minder makkelijk te verhelpen is. Met een bandpaas filter kom je overigens ook een heel end en verwijt de storing ook grotendeels. Maar dat was nog een aanvullend probleem waar ik niet vanaf wist. De GPIO-aansluiting gaat bij gebruik van de Raspberry als zender nogal eens kapot. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door eventueel sterke signalen in de buurt van de Raspberry die via de antenne zo het apparaatje binnenkomen, terwijl die op dat moment argeloos zijn signaaltjes in de ether zet. Voor verhelpen van dat probleem zet de Zoltan een vetversterkertje in en dat, uh, die filters en het versterkertje die kwamen dus allemaal in een shield te zitten die je bovenop de Raspberry Pi kunt pluggen. Wie het hele artikel wilt lezen, op Southgate ARC uh, is een artikel te vinden onder de naam Whispering Raspberries en daar kun je doorklikken naar de pdf met de lezing van Zoltan over dit onderwerp. Ja, ik heb vorige maand al een tweetal dump- en surpluszaken behandeld, behandeld, besproken. Dit keer een derde, elektrodump.nl. Als ik het goed heb gezien, hebben ze onlangs hun website vernieuwd. De site heeft een flink aantal zaken die voor Z-amateurs interessant zijn. Overigens niet de enige doelgroep van de site en de webwinkel. Vooral het aanbod van zendbuizen, afstembare condensatoren, zul je verder niet op veel plekken aantreffen. Net als de verschillende elko's en andere condensatoren voor hoge spanningen die het bedrijf verkoopt. Overigens zijn er ook zendontvangers uit de dump te koop, zoals de SIM25. Het bedrijf heeft verder een assortiment aan antennemasten. En nee, ik heb geen zakelijke banden met elektrodump.nl. En ik word ook niet door het bedrijf betaald of anderszins gesteund. Binnenkort nog meer uit de dump. Luister ook eens naar Shorties FM op fm.shorties.nl. Shorties FM is een niet-commercieel internetradiostation met veel nieuws over onze radiohobby en over IT. De meeste programma's zijn in het Engels, maar er zijn ook programma's in het Nederlands, het Duits en het Afrikaans. Het station zendt 24 uur per dag uit met elke dag een wisselende programmering. Om 8 uur, 9 uur, half 11 s ochtends, 7 uur s avonds en half 11 s avonds kun je daar de Daily Minutes horen. En drie keer per week s avonds vanaf 5 over 7 de wekelijkse uitzending van de Daily Minutes op fm.shorties.nl dus. Het station werkt ook op smartphones als je de URL's op de site direct aanklikt. En er is ook een low bandwidth stream speciaal voor smartphones.
Dit is Papa Alfa 0 Eco Tingo Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 28 januari 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Zoals gebruikelijk hebben we contestia en ook wat schakelproefjes op het laatst van de uitzending. Daar ben ik er gisteren niet aan toegekomen om de informatie over de instellingen van, uh, van Digi online te zetten. Ik zal dat snel doen, maar ik kan vanwege het drukprogramma vanavond niet garanderen dat het ook inderdaad vandaag nog lukt. Diverse nieuwe ontwikkelingen op de site ham dmrnl het belangrijkste is wel dat PE1 PLM binnenkort met nieuws komt over de DV Mega via Bluetooth voor DMR. Op de site alvast een preview met een filmpje en een foto van het nieuwe hebbeding van onze Nederlandse fabrikant van amateurapparatuur GUS. Er zijn twee nieuwtjes over de bovenregionale repeatersystemen PI2 NOS en PI3 UTR. De bovenregionale repeaters hebben sinds kort via de website hobbyscope.nl een wiki waar je terecht kunt met vragen over de repeatersystemen. Daar is onder andere te zien hoe je Echolink kunt gebruiken en kijken hoe de techniek van de bovenregionale repeaters in elkaar zit. Daarnaast is de smartphone app voor Android van de repeatersystemen vernieuwd. Om de nieuwe versie te kunnen gebruiken moet deze worden geüpdate. Informatie over hoe de app te installeren is, kun je ook vinden op de wiki van de site. Je kunt de wiki bezoeken door te gaan naar hobbyscope.nl schrap wiki. Of naar, door naar hobbyscope.nl te gaan en dan rechtsbovenaan de nieuwe website op wiki te klikken. In Finland is een vreemde discrepantie in de GPS-tijd ontdekt. Afgelopen dinsdag werd de tijdafwijking geconstateerd in de Aalto-universiteit in het plaatsje Kirkonumi. De automatische, het automatische bewakingssysteem van een waterstofmezeratoomklok liet een alarm afgaan dat wees op een afwijking van 13,7 microseconden. Dat is een heel kleine afwijking, maar het kan op een veel groter probleem duiden. Niet duidelijk is wat het is. Meest waarschijnlijk zijn het defecte GPS-satelliet of een defecte atoomklok. Het zou ook een deeltjesbombardement van de zon geweest kunnen zijn, maar er was op dat moment geen bijzonder grote zonneactiviteit. Er wordt dus momenteel nog naar gezocht. De bron van dit verhaal is onder andere Southgate ARC.org. Agentschap Telecom.nl meldt dat Agentschap Telecom als een toezichthouder aanwezig is tijdens het voorzitterschap van Nederland van de Raad van de Europese Unie. Dit voorzitterschap duurt van 1 januari tot 1 juli 2016. Op de dagen dat de ministeriële bijeenkomsten plaatsvinden in Amsterdam monitort het agentschap het frequentiespectrum. Ook faciliteert het agentschap het frequentiegebruik en waarborgt het de continuïteit en beschikbaarheid van de verschillende draadloze communicatiemiddelen. Door tijdens het evenement aanwezig te zijn kan het agentschap snel handelen bij een storing gedurende het EU-voorzitterschap. Zo meldt de site agentschaptelecom.nl dus. In aanloop naar en tijdens het EU-voorzitterschap heeft het agentschap vergunningen uitgegeven of geeft het agentschap vergunningen uit. Deze vergunningen zijn nodig om het niet vergunningvrije frequentiegebruik van alle draadloze apparatuur te kunnen waarborgen. Denk dan bijvoorbeeld aan satellietverbindingen waarmee de omroepen hun video's versturen of de portofoons en andere apparaten waarmee politie en defensie communiceren. Al deze apparatuur communiceert met elkaar via frequenties in het frequentiespectrum. En door tijdige vergunningen aan te vragen kunnen frequentiegebruikers ervoor zorgen dat ze elkaar niet verstoren. Tijdens het EU-voorzitterschap is het niet wenselijk dat apparaten elkaar gaan verstoren. Iedereen rekent erop dat mobiele netwerken goed functioneren, zo stelt de site, zodat we met elkaar kunnen blijven bellen en internetten. Het gebruik van het frequentiespectrum dient in goede orde te verlopen. Gebruikers rekenen erop dat zij ongestoord de toegewezen frequentieruimte kunnen gebruiken. Het agentschap houdt hier toezicht op door middel van test en tag en monitor het spectrum. Al dus agentschap telecom.nl Lingelingeling. 
Laten we winkeltje gaan spelen. Oh ja, dat hebben we al lang niet meer gedaan. Ik ben wel de winkelier, speel jij de klant. Oké. Okay. Tingelingeling. Goedemorgen meneer, wat kan ik voor u doen? Mag ik van u twee flessen met bloemkolen? Wat flauw. Doe nou even serieus. Twee flessen met bloemkolen, dat kan toch helemaal niet? Begin maar weer opnieuw. Tingelingeling. Goedemorgen, wat kan ik voor u doen? Mag ik van u één fles met bloemkolen? Zo vind ik er niks aan. Laat mij maar klant spelen dan. Oké. Okay. Tingelingeling, tingeling. Goedemorgen, wat kan ik voor u betekenen? Mag ik van u twee bloemkolen? Jazeker, heeft u nog lege flessen bij u? Dit is Papa Alfa 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 29 januari 2016. Dat is het bulletin van vrijdag. Vandaag in de uitzending Contestia. Aan het eind schakelt Eiffel Digi naar 8 PSK 1000 als het goed is bij 1500 hertz. Met een lange tekst over de historie van de Citizens Band. Vervolgens komt de morse oefening en dan schakelt Eiffel Digi als het goed is weer terug naar Contestia. De nieuwe Rassies is uit. Rassies is een geweldig leuk, zo niet het leukste blad over zelfbouw. En het is nog gratis ook. In Rassies van februari dit keer de Blokkerdepot. Die zo heet omdat het waslijndraad waarvan hij gemaakt is en volgens mij ook de gebruikte snijplank ook bij de betreffende firma vandaan komen. Verder een artikel over een pulsbreedte gemodelleerde voeding aangestuurd met een Atmega 168. En opa Vonk vertelt zijn kleinzoon Pim over resonantiekringen. Ten slotte deel 3 van de Sputnik Transceiver. Het blad kan in pdf-vorm worden gedownload vanaf de website www.pi4raz.nl schuinestreep Razzies, R-A-Z-Z-I-E-S. De eerdere nummers van Razzies zijn ook nog allemaal beschikbaar op die pagina. Een UFO-researcher probeert volgens amateurradio.com uh, om een CubeSat te lanceren om naar bewijs te zoeken voor buitenaards leven. Ingenieur Dave Cote uit Canada heeft een multidisciplinair team van zeven man bij elkaar geroepen om het project vorm te geven. Hij wil met name antwoorden boven tafel krijgen over de vele UFO's die vanaf aarde te zien zijn of te zien zouden zijn. We hebben astronauten gesproken, militairen, politiemensen en de voormalige minister van Defensie van Canada. En allemaal waren ze bereid om te vertellen dat UFO's echt bestaan. Al dus Cody, die de UFO's niet langer genegeerd wil zien of onder de tapijt geveegd als onzin. De VP8, de expeditie naar de afgelegen South Sandwich en South Georgia eilanden, nabij Antarctica, heeft de nodige pech opgelopen. In de nacht van 24 op 25 januari werd het eiland in de South Sandwich groep, waar men op dat moment verbleef, door een kleine orkaan getroffen. Verschillende tenten gingen daarbij verloren en er was grote schade aan de antennes. Op 25 januari, de dag erop dus, dreigde de route over het water naar de eilanden onbevaarbaar te worden en het team moest daarom bij direct het eiland verlaten, alle apparatuur daarbij achterlatend. Op 26 januari kon de apparatuur vervolgens alsnog geborgen worden en het team is nu op weg naar de andere bestemming, zo'n 700 kilometer ten noordwesten daarvan. South Georgia, bij de, ten noordoosten is het, <laughs> beide liggen zo'n 900 kilometer vanaf de Falkland eilanden. De eilanden behoren tot de meest afgelegen plaatsen op aarde en vielen tot 1985 onder het bestuur van de Falklands. Er wonen zo'n 30 mensen bestaande uit wetenschappers en overheidsfunctionarissen. Argentinië claimt de eilanden als haar territorium en had tot 1982 een militaire basis op een van de Britse South Sandwich eilanden. Tijdens de Falklandoorlog die in dat jaar plaatsvond, bezette Argentinië korte tijd het eiland South Georgia. De Argentijnse militaire basis op de South Sandwich eilanden werd door de Britten in 1982 gesloten. In Engeland zijn trouwens nog zo'n 9000 mensen die naar een zwart-wit televisie kijken. Volgens een item in de Frequency Cast heeft dat te maken met het feit dat je net als vroeger in Nederland in Engeland een televisie license nodig hebt. Dat wil zeggen dat je kijk- en luistergeld betaalt. Zo'n licentie is niet nodig als je zwart-wit kijkt. Ja, tot slot hebben we vandaag ook nog een dubshop, militaria voor you.com. De bovenste rubriek op de site is zenders. Die hebben ze wel, maar het gaat meestal wel om apparatuur uit de tijd dat bijna alles nog kristalgestuurd werkte. Daar moet je wel rekening mee houden. Maar het is leuk om te zien en misschien ook wel leuk om te kopen. Wat ook leuk is als je daar belangstelling voor hebt, dat zijn, ze hebben nog telekse. De machines zijn nieuw en van de West-Duitse marine geweest en ze zijn beslist goedkoop. Ze sturen ze vanwege het gewicht van 26 kilo alleen niet op, dus je moet zelf naar Zutphen om hem op te halen. Apparaat, apparaat inclusief 220 volt voeding kost compleet 39,50. Voor 20 tot 25 euro heb je verder al een kristalgestuurde draagbare zet ontvangen van het merk AEG Teleport 4 of equivalent. Ik vermoed dat ze voor de lage VHF zijn, dat staat er niet bij. Voor 5 euro hebben ze er ook nog accu's bij. 
Soms hebben ze zaken waarvan er maar eentje binnenkomt. In het standaard voorraadpakket zit er bijvoorbeeld een tellurometer. Dat is een afstandmeter op 10 gigahertz. Die kost 79,50. Verder een complete Russische set voor het afluisteren van vijandige geluiden voor 170 euro. Ook de BC603D hebben ze nog voor 79,50. Wie kent dat apparaat nog? We drijven verder heel veel materiaal voor verzamelaars. Echt, echte dingen als emblemen en nou, merkwaardige zaken ook. En ook zaken uit de DDR-depots. Spullen voor luchtvaart hebben ze en een surplus kleding, deels gewoon nieuw dat laatste. Echt de moeite waard om eens op een druilerige zondagmiddag uitgebreid rond te neuzen. Ja, of misschien wel om naartoe te gaan. www.militaria4u.com En voor you schrijf je als 4 Yankee Oscar uniform. Tot zover de uitzending van vandaag. Denk als je dat wilt ook nog even een lange uitzending vanavond op PI3 UTR om half elf. Attention DXers, stay tuned for a special announcement. Have you lost a girlfriend or wife over your hobby? Upset that she left you because that diamond ring at Walmart had to be put on layaway, but you still managed to afford a Watkins Johnson HF1000 for the shack? Or did she bolt when your planned lovemaking night was postponed due to excellent ionospheric conditions? Maybe it was your insistence to put that framed photo of Captain Ron on the nightstand? Does any of this sound familiar? Well, meet Susie Cousy, the inflatable DXers love doll. Constructed of the finest vinyl and modeled after Tasha Femkins, Susie Cousy is fully washable and comes with three usable orifices for maximum pleasure. Susie Cousy also comes equipped with a voice chip so she can say exactly what DXers want to hear, such as, you're hotter than Glenn Hauser and your wiener is twice the size of Alan's. For only 20 easy payments of $19.95, Suzy Cousy is yours to adore. Have your Visa or MasterCard ready and call 1-800-SOME-FAN. That's 1-800-A-N-S-O-F-M-E. Get Suzy Cousy today. Amateur Radio Newsline Report, number 1,996, with a release date of Friday, January 29, 2016, to follow in 5, 4, 3, Two, one. The following is a QST. The ARRL picks a new CEO. Ham radio operators answer the call along a snowbound East Coast. Ham radio breathes new live into a vintage broadcast booth. And guess which TV sitcom just got its own ham radio club? All this and more in Amateur Radio Newsline Report, number 1,996, coming your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's only independent weekly amateur radio news and bulletin service. Now reporting from Picayune, Mississippi, here is Don Wilbanks, AE5DW. Our lead story this week is the historic East Coast snowstorm, because if there's anything that can match the power of fierce winter weather, it's amateur radio. Of course, hams did what hams do best, even when they were simply on standby. Our roundup comes from two amateur radio newsline correspondents, Heather Emby, KB3TZD in the Northeast, and Jim Dameron, N8TMW in the Southeast. Uh, Ladies first. Power outages and snowdrifts of three and a half feet or more left the New York area and points west immobilized, and in many spots without power. Nevertheless, the area's hams were ready. The ARRL Hudson Division Director Mike Lysenko, N2YBB, reported on the ARRL website that even as he stood by, awaiting reports from emergency coordinators and section managers, 
He himself had to shovel out several times on Saturday, January 23rd. Record snow fell in New York City Central Park and much of the surrounding area. ARRL's New York City Long Island Section Manager Jim Mezzi, W2KFV, reported approximately two feet of snow with some local flooding throughout the region. Aries members were active in net operations as well as Skywarn. VHF and UHF repeaters were used for communication, while 40 meters was used to transmit weather information using digital modes. John Melfi, W2HCB, the Babylon Emergency Coordinator on Long Island, told the ARRL that the Great South Bay Amateur Radio Club, which comprises the town's Aries team, was involved as well in various storm-related operations on Long Island, where the governor declared a travel ban on many of the roads, including one major route, the Long Island Expressway. The National Weather Service's Upton location said ham radio spotters checked in with accumulation reports from Passaic and Bergen counties in New Jersey, as well as from Westchester, Suffolk, and Orange counties in New York and Connecticut's Fairfield County. For Amateur Radio Newsline, I'm Heather Emby, KB3TZD in Berwick, Pennsylvania. Further south, the picture was just as challenging as we hear from Jim Dameron and 8TMW. The recent historic winter storm left its mark on the south, where the Appalachian region was considered among the hardest hit. West Virginia reported more than 40 inches of snow. The governor declared a state of emergency on January 22nd, and nets were activated on 75, 40, and 2 meters by the Kanawha County Aries. ARRL West Virginia Section Manager Philip Groves, N8SFO, told the ARRL that the area got lucky. Lots of snow, he said, but only with a few power outages in some areas. There were also a lot of hams with nothing to do but talk on the radio. Kentucky's governor also declared a state of emergency as thousands of motorists along parts of Interstate 75 were left stranded. Kentucky Public Information Officer Greg Lamb, W0QI, told the ARRL that the Kentucky Emergency HF net activated on 75 meters and the Skywar net was activated on January 22nd in anticipation of the storm and remained active for 12 hours. In Virginia, Steve Crow, KG4PEQ, the National Weather Service Wakefield Skywarn Amateur Radio Coordinator, said his team was active from early January 21st through late Saturday, January 22nd. The Wakefield office serves parts of central and southeastern Virginia, northeastern North Carolina, and eastern Maryland. Also in Maryland, Harford County Racies reported to the county's emergency operations center and worked Friday, January 22nd, continuously through Sunday, January 24th, mostly on a standby basis, checking into the Maryland emergency phone net and Baltimore traffic net. A little north of there, in Delaware, the ARRL section manager, Bill Duvenick, KB3KYH, reported that most communication services were operational throughout the storm. And he said, this made for a very routine and uneventful Aries activation, just the kind we always hope for. For Amateur Radio Newsline, I'm Jim Dameron, NATMW in Charleston, West Virginia. As the various regions put this massive snowstorm behind them, we'd like to add, good job, everyone, for helping keep people safe and for showing how amateur radio can shine, even when the skies are darkened by the worst weather. Stormy weather also wreaked havoc with one important de-expedition. Operators on the VP-8 STI de-expedition team were forced to break down operations and return to their transport vessel, the RV Braveheart, after declaring an emergency Monday, January 25th as a result of the fierce South Atlantic storm near their campsite on southern Thule Island. They were forced to leave their gear and personal belongings on the island but hoped to return to collect their equipment and then decide whether to continue with the South Georgia operation as VP-8 SGI. And there's big news inside ARRL's Connecticut headquarters as Tom Gallagher, NY2RF, prepares to succeed David Sumner, K1ZZ, as the ARRL's chief executive officer on April 18th. The West Palm Beach, Florida amateur will come on board as CEO-elect on February 29th to begin the transition. Gallagher, who takes over at the Newington, Connecticut headquarters as the ARRL begins its second century, is a former broadcast cameraman and technician who later worked as an international investment banker and financial services executive. He's been a licensed amateur since 1966 when he got his ticket in Pennsylvania as WA3GRF. Gallagher describes himself as, quote, an incurable HFDXer and inveterate tinkerer. 
Amateurs from all over will get to meet him and perhaps congratulate him themselves at the AWRL National Convention hosted by the Orlando Hamcation, running February 12th through 14th. And we here at Amateur Radio Newsline also welcome him and wish him the best. Looking forward to spring? The Hams in New York State's Hudson Valley region have good reason to be planning ahead. The Orange County Amateur Radio Club has set the date for their Spring Ham Fest Sunday, April 24th. The Ham Fest will be held at the Wallkill Community Center, just north of the Route 17 Quickway. As plans develop further, be sure to check into the club's website, www.ocarc-ny.org. And just two months later, the Mount Beacon Amateur Radio Club will be hosting its Beacon Fest. Doors open at 8 a.m. Sunday, June 5th in the Quality of Life Building on Red Schoolhouse Road, just east of Downstate Correctional Facility in Fishkill. It's the debut of an experimental event, and hams in the U.S. and Canada are on board. The first midwinter 630-meter activity weekend will kick off at 0 hours UTC February 6th and continue through 2359 UTC February 7th. The activities on the MF spectrum will allow amateurs to engage in cross-band operation with Canadian amateurs on 630 meters, their newest band. The event follows a similar one last November that engaged Canadian and U.S. hams as well as the Maritime Radio Historical Society. The AWRL's 600-meter experimental group coordinator Fritz Robb, W1FR, said, quote, Much of the interest is in response to the strong likelihood of U.S. amateurs receiving access to the band in the near future, while Canadian hams are eager to learn more about the present level of amateur radio activity on their newest ham band. A number of Canadian stations will work two-way crossband on CW. Operation will be from 472 kilohertz to 479 kilohertz in various modes. It's time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including W7TA, the Sierra Nevada Amateur Radio Society in Reno, Nevada, Sunday mornings and Monday evenings. California amateurs Tom McLean, KJ6DZT, and Glenn Morrison, WB6RLC, have something in common with entertainment legends Al Jolson, Jack Benny, and Bing Crosby, among others. They've all gone on radio from a small broadcast booth inside the American Legion Hall in Palm Springs. Almost 70 years later, that booth has been restored to its glory and is now the new home of the Post's Amateur Radio Club. Amateur Radio Newsline's Kent Peterson, KC0DGY, tells us what the club has planned next. Palm Springs American Legion Post 519 isn't quite the typical Legion Hall. Inside is a big L-shaped bar, a big seating area with tables for the, the kitchen. And at the far end is this very large stage that's the whole width of the dining area. That's K6TAL Ham Club President Glenn Morrison, WB6, RLC. We've been doing a lot of research and, and have been finding news clippings. Kind of call it the Jack Benny room because he seems to have used it the most. Bob Hope and uh, Al Jolson and Frank Sinatra, all those people all performed off of that stage. At one side of, of the stage is a sound booth. It had just been a storeroom for the last 40 or 50 years. Oh, man, wouldn't that make a great ham radio shack? So we approached the commander of the post, told him what we wanted to do. He gave us the go-ahead. He said, you can't cost us any money. So we, we started tearing into it and getting things out and cleaning it up. Inside we found a uh, RCA Model 77B microphone and RCA, I think it's OP6 and OP7. It's a microphone and then a, a mixer driver that would drive the, I think there's two or three sets of phone lines that would send the, uh, the signal back to uh, Los Angeles. Probably for Jack Benny would have been the CBS studios. So we found all this vintage broadcast gear from... Uh, the mics from 1938, uh, the mixer and mic amp first appeared in the 1941 RCA catalog. The group has been restoring the space into a working ham club station. did all the original color scheme, kind of a battleship gray. We did upgrade the lighting a little bit and the workbenches. We approached somebody from a local foundation. They gave us some money, and so we could afford to buy some new equipment. We bought a new Yesu FT-1200 and some VHF and UHF gear, antennas, and the whole bit. We're, we're having a real good time with it. Morrison explains hams operating in the Palm Springs area sometimes run up against HOAs. Because there are so many gated communities out here based around golf courses and, and stuff, any licensed ham that uh, belongs to the American Legion can uh, come to the club and, and operate. It gives them a way to operate you know, when they can't get an antenna up at, a, at an HOA. And then just have a kind of a home away from home for hams that can't get on the air because maybe don't have the money to be buying HF gear. 
The Ham Club keeps active, working on other projects as well. A few months ago, we did a thing with the Post Boy Scout Troop, uh, Troop 519. So we helped some of the boys work on their communications merit badge. We did a special event for, uh, there's a group out here called SOS A Ride Home. They give rides to Marines out to 29 Palms Marine Base. They'll come in by bus or by plane, and then it's another 50 miles out to the base. So there's a group of volunteers that uh, take the Marines out there. Of course, we, we got on the air at Veterans Day. If you're looking for more information on the Post 519 Ham Club, just search the Internet for the club call sign. Well, it's easy. It's K6TAL. Tango Alpha Lima, or uh, The American Legion. For the Amateur Radio Newsline, I'm Kent Peterson, KC0, DGY. And now, with K6TAL firmly established, you don't need to be a legend to get on the air. Just an FCC licensee. Start training now for the big leap year challenge that's barely a month away. The South African Radio League is inviting amateurs to work as many stations as possible on Monday, February 29th, Leap Day, on all bands and in all modes. The only restriction is that you can only work a station once, regardless of band, mode, or call sign. Logs should be submitted via email by Wednesday, March 2nd, and the ham who totals the most QSOs wins a membership in the league for the year 2016 to 2017. And don't waste any time getting ready. If you miss this, you'll have to wait until the next leap year in 2020. And remember, you'll be four years older then. Not every ham radio club gets to be known as Club of the Year, and that's why the Radio Society of Great Britain is looking for the best of the best to honor for their performance in 2015. Amateur Radio Newsline's Jeremy Boot, G4NJH. If you're a ham in the UK, it's time to express a little pride in your club. For once, it's okay to boast. The Radio Society of Great Britain has extended the deadline for entries into its competition for Club of the Year 2015 until midnight on the 29th of February. This year's theme is promoting amateur radio. Judges will consider contenders in two categories, RSGB-affiliated clubs or groups with fewer than 25 members, and affiliates with 25 or more members, and the judges will want to hear the details about the various clubs' initiatives, from community outreach to special events, and anything else that the members may have done to raise the profile of ham radio in the public eye. Entries must point to activities that took place between the 1st of January 2015 and the 31st of December 2015. Regional winners will be announced at the RSGB Annual General Meeting in April, and national winners will be honoured at the Hamfest in Lincoln on the 1st of October. The competition is being sponsored by Waters and Stanton. So, if your club has been promoting amateur radio, now is the time to promote your club. For rules about submitting entries, visit the RSGB website at www.rsgb.org. Only one entry is allowed per club. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH in Nottingham in the UK. In the world of DX, the amateur radio team of Agena Island is active as SX8KAP until February 5th. The operation is being undertaken to honor the late Ionis Kapistratius, the island's first governor, under the modern Greek state. QSL via the Bureau, SV8UM, Logbook of the World, and EQSL. Jean-Pierre, F6ITD, is active as FG Stroke, F6ITD, from Deshaies, Bater, until February 2nd, and then from Deserade Island between February 3rd and March 8th. He'll work SSB and digital modes on HF bands, and during the weekend and during the contest, he'll sign TO6D. Jean-Pierre also plans to work 6 meters, QSL via F6ITD, and Logbook of the World. Peter, DC0KK, is working as 4S7KKG from Moragala, Sri Lanka, until April 3rd, mainly on CW in the digital modes. He's focusing on 20 meters through 10 meters, QSL via DC0KK by the Bureau, which he prefers, or direct. Logbook of the World will be used on request, and all QSLs will be sent via the Bureau. And lastly, Alan, G4DJX, plans to be active as C5DX in Gambia between February 12th and 19th. His activity will be limited since this is a school trip, but look for him on 40 meters through 10 meters operating in CW and SSB. QSL should be sent via Logbook of the World. And finally this week, if you're a fan of TV's Last Man Standing, you can forget about Nielsen ratings. When you're talking about the Friday night sitcom on ABC, what you really hope to measure is the RST. After all, who wouldn't want good ratings on a QSO with Tim Allen, KK6OTD, 
who stars as TV ham Mike Baxter, KA0XTT. So devoted is the show to the authenticity of its amateur radio connection that Tim Allen got his ticket last year, and now he's getting his own amateur radio club. Well, okay, the cast and crew together are the ones getting the club. The QTH is right there on the set in Studio City, California. So be advised, the last man standing amateur radio club, KA6LMS, is now QRV, complete with a new club station QSL card, ready to mail to any contacts when the crew or selected guest operators are on the air. KA6LMS can be heard calling on 20 and 40 meters between 0 hours and 0 100 hours UTC, Mondays and Tuesdays during dinner breaks, on days the episodes are being shot. The show's producer, John Amadeo, NN6JA, told Amateur Radio Newsline that the club is the outgrowth of repeated inquiries from hams wanting to know how they can contact the stage. Well, now they know, and now they can. So let the pileups begin. With thanks to Alan Labs, American Legion Post 519 Amateur Radio Club, John Amadeo, NN6JA, the ARRL, Stuart Ballinger, WA2BSS, CQ Magazine, the Desert Sun Newspaper, Deutsche Amateur Radio Club, DX.net, Hap Holly and the Rain Report, Harford County, Maryland Racies, the Ohio Penn DX Bulletin, QRZ.com, South African Radio League, Southgate Amateur Radio News, David Stansbury, KB3KAI, Twit TV, and you, our listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Our email address is newsline at arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website at www.arnewsline.org. You can also write to us or support us at Amateur Radio Newsline, 28197 Robin Avenue, Santa Clarita, California, 91350. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the News Desk in New York, and our news team worldwide, I'm Don Wellbanks, AE5DW in Picayune, Mississippi, saying 7-3. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2016. All rights are reserved. From the headquarters of the American Radio Relay League in Newington, Connecticut, this is ARRL Audio News for Friday, January 29, 2016. This program is produced by the ARRL, the National Association for Amateur Radio, and features news highlights compiled from the ARRL letter, found on the web at ARRL.org. Sitting in for Sean Kutzko, I'm Steve Ford, WB8IMY. Tom Gallagher, NY2RF of West Palm Beach, Florida, will succeed David Sumner, K1ZZ, as Chief Executive Officer of the ARRL, effective April 18th. In that role, he'll oversee all activities at league headquarters in Newington, Connecticut. Meeting in a special webinar session on January 25th, all 15 ARRL directors voted to elect Gallagher as CEO and Secretary, positions that Sumner will relinquish on April 18th. Gallagher will join the ARRL staff as CEO-elect on February 29th, and a transition period will follow. He joins ARRL following three decades as an international investment banker and financial services executive. His career has included senior leadership positions with J.P. Morgan Chase and CIBC Oppenheimer in New York and with Wachovia Capital Markets in Charlotte, North Carolina. He has also served as an adjunct professor at Walsh School of Foreign Service at Georgetown University and as CEO of the Secondary School Admission Test Board in Princeton, New Jersey. Gallagher has served on boards, both public and nonprofit, including two New York Stock Exchange companies, the National Public Radio Affiliate in Charlotte, the Executive Board of the Penn Fund at the University of Pennsylvania, and the International Center of Photography. Gallagher graduated magna cum laude with a Bachelor of Arts from the University of Pennsylvania, and he holds a Master of Business Administration from the Wharton School. He is a graduate of the Lawrenceville School, where he held the Nicholas Noyes Scholarship. Gallagher and his wife, Lindy Allen, divide their time between West Palm Beach, Florida, and Manhattan. They have three sons. He plans to return to Connecticut, where he lived previously for 13 years in New Canaan. Gallagher said he's looking forward to attending the ARRL 2016 National Convention, hosted by the Orlando Hamcation, February 12th through the 14th. Amateur Radio Emergency Service and Skywarn volunteers were at the ready as a storm of historic proportions dropped three and a half feet of snow over the January 23rd-24th weekend. Utility line icing caused power outages in some states, and flooding occurred along coastal areas. 
While the storm bypassed northern New England, it brought major East Coast cities to their knees, with some 30 deaths blamed on the severe weather. Federal offices in Washington, D.C., including FCC headquarters, were closed for two days. ARRL New York City Long Island Section Manager Jim Mezzi, W2KFV, reported approximately two feet of snow with some local flooding in his section. Ares members were active in Ares and Skywarn nets on local repeaters, and 40 meters was used to transmit weather information using digital modes. The Appalachian region may have been hardest hit, with more than 40 inches of snow reported in parts of West Virginia, where a state of emergency was declared. Kanawha County Ares activated nets on 75, 40, and 2 meters. A state of emergency was also declared in Kentucky, not typically known for snow emergencies, after several counties received a foot or more of snow, stranding thousands of motorists along a stretch of Interstate 75. Public Kentucky Information Officer Greg Lamb, W0QI, said the Kentucky Emergency HF net activated on 75 meters, with stations checking in from throughout the Commonwealth. Delaware, which typically experiences fairly mild winters, was not spared this time. Amateur radio volunteers in Delaware began preparing for the storm the day before it started, firing up a ready net in Sussex County, providing weather forecasts and potential served agency assignments. The next morning, Ares initiated spot reporting to the County and Emergency Operations Center. The Ares storm net opened at noon and stayed up into the evening. 34 volunteers participated in the net, reporting weather, downed wires, and traffic accidents. Other Ares volunteers staffed a shelter at a Georgetown High School, and Ares remained on standby to assist South Delaware hospitals and the Delaware State Police. Skywarn nets were also active in New Jersey's southern Ocean County. And now with this week's satellite update, here's Bruce Page, KK5DO. This year's straight key night on Oscar had low activity, some having to do with availability of suitable satellites and some to do with changes in amateur radio in general. Since this was AMSAT's 25th annual straight key night, it's a good time to consider changes. While Morse as a license qualification has gone the way of the spark gap, amateur CW activity is as popular as ever. Straight keys and bugs, however, have found a niche primarily with the boat anchor crowd and AMSAT's insistence on their use in Oscar straight key night is probably holding down participation. Similar considerations have led the ARRL to broaden its annual HF event to include all forms of CW, even computer generated. The idea is to encourage everyone to enjoy CW operations no matter how they choose to do it. So, in with the new AMSAT CW Activity Day on Oscar. As with the old SKN, it will be a fun event, not a contest, and will run for 24 hours on January 1st. All forms of CW will be welcome. Instead of the Best Fist nominations, all participants will be encouraged to post soapbox comments to AMSAT BB. We will remind you in December, but for now, you might want to get some practice in working a satellite with CW. Thanks to Ray W2RS for this update. This is Bruce Page, KK5DO, for the ARRL Audio News. Amateur radio operators put their skills to work during flooding in the Centralia area of southwest Washington and during historic flooding in the greater St. Louis, Missouri area in December and January. Prolonged rain occurred December 26th through the 28th, with the heaviest rainfall in a 50 to 75 mile swath from southwest Missouri through the St. Louis metropolitan area and into central Illinois. A total of 6 to 12 inches of rainfall led to life-threatening flash flooding and historic river flooding, capping off the wettest year on record for St. Louis at 61.24 inches. In the Pacific Northwest, the Centralia area of southwest Washington again found itself on Mother Nature's target list for December rain and local flooding, and amateur radio volunteers were called in to help. The region saw nearly continuous rain during the first week in December, with especially heavy rainfall on December 7th. New York City Congressman Peter King has asked FCC Chairman Tom Wheeler to put some Enforcement Bureau heat on those interfering with various radio communication services, including amateur radio, in the New York City metropolitan area. 
while visiting Capitol Hill recently to promote the Amateur Radio Parity Act. ARRL Hudson Division Director Mike Lasenko, N2YBB, and General Counsel Chris Imlay, W3KD, met with King to discuss the interference issue. Director Lasenko said, quote, Representative King, a longtime supporter of amateur radio who is also very concerned about the militia's interference of licensed services, offered to send a letter to FCC Chairman Tom Wheeler on our behalf. Like many areas of the country, the Hudson Division has been plagued with malicious interference on our VHF and UHF repeaters for years. There has been no relief from the FCC, despite repeated pleas for remedy made by the ARRL. All requests for help have been consistently falling on deaf ears. Close quote. In his January 15th letter to Wheeler, King pointed out that while multiple perpetrators have been involved, the identity of the ringleader is well known to the Enforcement Bureau. He reiterated that the malicious interference had, quote, been allowed to continue for too long, close quote, and he called for timely and visible enforcement to deter others. King said he realizes that FCC Enforcement Bureau resources are limited and that he appreciates the attention the commission has paid to such issues as pirate radio investigations, but he has asked for a tougher stance. ARRL President Rick Roderick, K5UR, has named a new Rocky Mountain Division Vice Director. Former Colorado Section Manager Jeff Ryan, K0RM, will succeed Dwayne Allen, WY7FD, who assumed the position of Rocky Mountain Director after former Director Brian Milishovsky, N5ZGT, was elected as ARRL's second Vice President at the ARRL Board of Directors meeting January 15th through the 16th. Ryan, 61, lives in Westminster, Colorado, and is an ARRL Life member. He served in Colorado's top ARRL field organization elective office from 2001 to 2011, when he decided not to run for another term. Allen announced Ryan's appointment over the weekend at Winterfest in Colorado. Ryan has also served as an assistant section manager in Colorado. He is president and director of Rocky Mountain Ham Radio and director and co-chair of HamCom Colorado, the Rocky Mountain Division Convention. It's going to be a busy week for National Parks on the Air, with activation scheduled for January 28th through February 3rd, including Shiloh National Military Park and Point Reyes National Seashore. Details on these and other activations coming up can be found on the National Parks on the Air Activations Calendar at npota.arrl.org forward slash nps dash E-V-E-N-T-S dot P-H-P. And that concludes ARRL Audio News for this week. Our thanks to all contributors to this week's report. ARRL Audio News is produced by the American Radio Relay League, the National Association for Amateur Radio. For more information on amateur radio or the ARRL, visit us on the web at ARRL.org. You can also find us on Facebook and Twitter by searching for ARRL. If you have a question or comment about ARRL Audio News, email us at audionews at ARRL.org. This program is copyright 2016 ARRL and all rights are reserved. Until next week, I'm Steve Ford, WB8IMY, 73, and thanks for listening. The story behind JJ Radio coming up in 5, 4, 3, 2, 1. From the studios of the Radio Amateur Information Network, I'm Will Rogers, K5WLR, with this RAIN report. One of the major challenges blind hams face is finding an HF radio that can be operated effectively without sighted assistance. One blind ham who has taken it upon himself to change that is Jim Schaefer, KE5AL of Pflugerville, Texas. Rain's Hap Poly KC9RP recently spoke with Jim about his accessible software. I don't know how young I was when I started going to what we called code practice. This was at the Iowa School for the Blind. Lloyd Rasmussen, W3IUU, taught code practice. 
when a couple of friends came to me and asked me if I wanted to go to code practice, my first question was, do you have to put your gym clothes on for that? But we went down to the radio room and it was a lot of fun. They had all this really neat radio equipment. There was a Collins KWM2 down there and uh, Lloyd would send code and we'd try to copy it. I was probably nine or so when we first started. We had a lot of fun. I was first licensed in February of 65. I was 11 years old. What was your first call? WN0LKM. How is it that you got into software? When I went to college, I was interested in physics, and I, I took physics and math. In fact, that's I have a double major in physics and math. We had a, a digital equipment corporations PDP-8 in the physics department. That was a real computer app that had switches and dials and lights on it and you had to toggle in a bootstrap routine from the switch register and then load up a paper tape to get it going. How did you manage to do anything with that, not being able to see all the flashing lights? I could see a little bit and I could see enough to read if I got real close to it. What came off the teletype, I wasn't very fast, but I... uh, kept at it. When I got out of college, I got a job with the state of Iowa and data processing and worked there for three years. And then I got a job with IBM in Rochester, Minnesota. Two years later, they moved me to Austin, Texas in 1980. And I've been here ever since. What I really did mostly was I worked on online applications for the driver's license department, the query motor vehicle registration that the cops use and the driver's license query that they use. And I did a lot of basic assembler language on the the IBM 370s. So I kind of got started into a low-level programming fairly early. Then when I went to IBM, I worked on a compiler for a while and eventually ended up working on the AIX operating system, the uh, serviceability tools in the kernel. At what point did you start to think in terms of wanting to make radios more accessible to the blind? I had a TS-930 back in the 80s, and I was able to read the front panel of it. I could read the frequency readout, and I could kind of tell what the meter was doing. I couldn't really read it very well, but I could peek it, and I could tell pretty much what S meter reading was. Then I got another TS-930 about 2005. My vision had degraded to the point I couldn't read the dial. This one had the PIEXX computer control board that works with a TS-930. I was able to control it using a terminal program. In fact, I used TerraTerm, and I ended up writing some JAWS scripts for TerraTerm and allowed me to uh, use the TS-930. Then when I retired, I started playing around with Visual Studio on the PC here, wrote a standalone program to control my 930 that has become a JJ Radio. Do you sell any of your modified software? No, it's original software. I didn't modify somebody else's, and I give it away. I figure we have enough expenses in this hobby without having to spend money on software. I'm retired, and I just do this as part of the hobby. After you developed the accessible software for the TS-930, what was next? Well, I got a TS-590. I decided I wanted a really modern radio for the time. I think I got it in 2012 or 13, so I guess it, it had been out a while, but... The 590, you can really computer control it. And, and of course, one of the nice things about it is you can also use it with speech. So I kind of was able to use the 590's uh, speech to bootstrap the project, verify that I really was reading the frequency right. I have the cat commands for the 590 and the 2000. And then a friend let me borrow his Lcraft K3 for uh, a few months, and I got my software working with that. Most of the radios these days can be computer controlled. What is the most difficult aspect of making this software so accessible? Making software accessible is not difficult as long as you start with accessibility from day one. Somebody who's used to using a mouse would probably find it kind of boring. What you've got is just a straight control panel. Text boxes and combo boxes and things that work very well for for blind people, but it's not very sexy. We need functionality. The accessibility isn't difficult as long as you make it a goal from the beginning. You're listening to a conversation between blind software developer Jim Schaefer, KE5AL, 
and Hap Holly KC9RP. It would seem the only drawback to your software is not what you do with the software, it's how much the darn radios cost. Yeah, that's probably true, and that's another reason that blind hams don't need to have to pay for a bunch of software on top of that just so they can use their radios. They've already, especially if you're using JAWS, you already had to pay something for that, or somebody did. You've got your computer and you've got your radio expense. I just provide an enabler that lets you use the radio. So tell me the radios that are now accessible with your software. JJ Radio supports the Kenwood TS-2000 and the 590, and it will work with other Kenwood rigs too. In fact, to some extent, it'll work with about any rig that's using the CAT commands because some of those are pretty standard, at least. So to some extent, it'll work with, with a lot of radios. But it pretty much fully supports the uh, the 590. For example, you can read the menus. I have text descriptions of all the menus and parameters. And the same is true with the 2000. The L-Craft, it supports the menus and memories. For example, allows you to name your memories. At least in the 2000 and 590, it does. It makes those rigs really very usable. I have a uh, Kenwood TS-480. I can get the computer cable, the software from Kenwood that's available. Will your software do more for me than that manufactured, provided, and developed software? Probably not for the 480. For the 590, I would say yes, it will. I wouldn't make that claim for the 480. Because the Kenwood provided software will let you save and restore settings, and mine won't. The Kenwood program for the 480 supports the 480 better than JJ Radio does. But I would say for the 590, I would certainly use JJ Radio, mainly because it makes working with the menus and memories pretty easy. Is that because it's newer technology? No, it's because I supported those radios specifically. I mean, the menus, for example, I had to put in all the text for the menus. If I own a Kenwood TS-590 and the optional speech in the radio... Why use JJ Radio? Yeah. The thing I really like about JJ Radio is, see, I use it with a refreshable Braille display. In fact, when I'm using my radio, I turn the computer speech off. I don't even use a computer speech because it gets in the way of using the radio. I'm trying to listen to the radio and the computer at the same time, and I'm I'm not a very good multitasker. I really prefer to use Braille. I have a 40-cell Braille display. It's a PacMate display, actually. If you have the speech unit for the 590, for example, you go into the menus, and it'll tell you that you're on menu 6, but it won't tell you that menu 6 is whatever menu 6 is. I can read the SWR on the 590 and the 2000. As a matter of fact, on the Flex Radio app, it really works nice with the pan adapter. If someone would like more information about JJ Radio, where do they go? Well, they can go to my website, www.jjshafer.net, and that's jjshaffer.net. You can download the program from there, and you can uh, download uh, the manual before you download the program. And I really recommend that you do read the manual. I have a getting started section in there that you can start with, but you really ought to read the whole manual. You don't want to miss out on something. The email address, please. The email is jjs, as in J.J. Schaefer, at jjschaefer.net. jjs at jjschaefer.net. You can also email me at ke5al at arrl.org. ke5al at arrl.org. And that concludes our brief look at J.J. Radio. Software developed by a blind Pflugerville, Texas ham, Jim Schaefer, KE5AL. The Rain Report is copyright 1990-2016 Rain. All rights reserved. Now on behalf of all those snowbound Rain affiliates on the East Coast, I'm Will Rogers, K5WLR, bidding you very 73 from the Radio Amateur Information Network www.therainreport.com, at The Rain Report on Twitter and via iTunes. Hallo, liebe SWL, 2Ls und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 4 des Deutschen Amateur Radio Clubs für die vierte Kalenderwoche 2016. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Der DARC Vorstand ging in Klausurtagung für aktuelle Themen. Dann ist der bekannte mini ringkernrechner in einer neuen Version verfügbar. Dann gibt es eine experimentelle Firmware für das DMR-Funkgerät Mike Delta 380. 
Tom Gallagher, November Yankee 2, Romeo Foxtrot, wird neuer Geschäftsführer der ARRL. Das 80-Meter-Band in der Schweiz nun mit primärem Nutzungsstatus. Termine gibt's dann, aktuelle Conteste und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Der RC-Vorstand ging in Klausurtagung für aktuelle Themen. Am 23. und 24. Januar traf sich der DRC-Vorstand zu einer Klausurtagung in den Räumen der Clubstation des Ortsverbandes Landshut, Uniform 08. Themen der Tagung waren unter anderem die Vorbereitung des Referententreffens am 6. Februar, das Treffen mit dem Amateurrat am 21. Februar und die Vorstandssitzung am 27. Februar mit dem den zusätzlichen finanziellen Mitteln aus der Mitgliedschaft Pro sollen 2016 der Ausbau eines Hemnet Backbones sowie der teilweise Umbau auf eine netzunabhängige Stromversorgung ermöglicht werden. Auch dieses Thema wurde auf der Klausurtagung intensiv besprochen. Einen weiteren großen Raum nahmen die Vorbereitung des Funktag am 23. April in der Messe Kassel sowie die Ausarbeitung der operativen Planung 2020 ein. Die Aufnahme des immateriellen Kulturerbes CW in das Leitbild des DHRC e.V. wurde ebenfalls vorbereitet. Über diese Erweiterung soll endgültig auf der kommenden Mitgliederversammlung am 24. April in Baunatal abgestimmt werden. Der Vorstand dankt besonders dem OV Landshut für die Überlassung der Räumlichkeiten über das ganze Wochenende. Mini-Ringkernrechner in neuer Version. Der Mini-Ringkernrechner ist in neuer Version 1.3.1 erschienen. Das Programm dient der Berechnung von Induktivitäten, also Spulen und deren Windungszahl auf Ringkernen, Ferrithülsen und von Luftspulen. Diese finden ihre Verwendung für Balloons, Ununs, Bandpässe, Tiefpässe, Schwingkreise und vieles mehr. Dabei sind die Daten der Kerne im Programm integriert. Die Software enthält nun auch die Daten der Ringkerne aus dem DRC Verlag. Die Software wurde ursprünglich von Wilfried Burmeister, Delta Lima 5 Sierra Whisky Bravo geschrieben und seitdem er Silent Key ist, von Klaus Warso, Delta Golf 0 Kilo Whisky weiterentwickelt. Das Programm wird kostenlos als Freeware im Internet zur Verfügung gestellt. Experimentelle Firmware für das DMR-Funkgerät MD380 verfügbar. Für das chinesische DMR-Handfunkgerät Taitera MD380 ist eine experimentelle Firmware verfügbar, die das Monitoring aller Sprechgruppen und Individualgespräche auf einer Frequenz erlaubt. Diese kann man über die Webseite von Victor Alpha 3 X-Ray Papa Romeo herunterladen. Es ist darauf hinzuweisen, dass beim Aufspielen experimenteller Firmware die Gerätegarantie erlischt und der Vorgang generell auf eigene Gefahr erfolgt. Der neuen Firmware geht ein Gerätehack voraus, der Mitte Januar auf der nordamerikanischen Hackerkonferenz Schmucon präsentiert wurde, mit Unterstützung von Christiane, Delta Delta 4 Charlie Romeo und Patrick Whiskey 7 Papa Charlie Hotel gelang es Travis Goodspeed Kilo Kilo 4 Victor Charlie Zulu über den Bootloader Zugang zur CPU zu erlangen. Die VA3XPR-Webseite nähert jetzt in einem Artikel die Hoffnung, dass möglicherweise bald eine Firmware verfügbar ist, mit welcher neben DMR auch die Digital Voice Betriebsarten D-Star, System Fusion, also C4FM und P25 mit einem einzigen Gerät bedient werden können. Bisher favorisierten die Amateurfunkgerätehersteller ihren jeweiligen gewählten Standart für Digital Voice, der zu den jeweils anderen Systemen nicht kompatibel ist. Tom Gallagher, November Yankee 2, Romeo Foxtrot, wird neuer Geschäftsführer der ARRL. Tom Gallagher, November Yankee 2, Romeo Foxtrot, wird als neuer Geschäftsführer des amerikanischen Amateurfunkverbandes ARRL David Sumner, Kilo 1 zu Luzule ablösen. NY2RF kommt aus West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida. Er beschreibt sich selbst als unheilbarer DXer und ein gefleischter Tüftler. In einem Internet-Webinar am 25. Januar stimmten alle 15 ARRL-Direktoren dafür, ihm die Aufgaben von K1ZZ am 18. April zu übertragen. Ich bin schon jetzt aufgeregt, die ARRL in ihrem zweiten Jahrhundert zu begleiten. 
Aber ich bin ebenso dankbar für die Hingabe von David Sumner über viele Dekaden, die ARRL und den Amateurfunk zu fördern fasste NYZRF zusammen. Gallagher ist seit 1966 Funkamateur und war zunächst in Pennsylvania unter Whiskey Alpha 3 Golf Romeo Foxtrot WA3 GRF aktiv, später unter N4 GRF in North Carolina. 80 Meter Band in der Schweiz, nun mit primärem Nutzungsstatus. Beginnend mit dem 1. Januar ist für Funkamateure in der Schweiz das 80 Meter Band, also der Bereich von 3500 bis 3800 Kilohertz, primär zugeteilt, allerdings nicht primär exklusiv, sondern gleichberechtigt mit den festen und mobilen Funkdiensten geteilt. Zu beachten ist auch die Fußnote 5.92 im Nationalen Frequenzzuweisungsplan NAFZ, die auf eine mögliche Nutzung durch den Radio Location Dienst hinweist. Darüber berichtet Peter Joost, Hotel Bravo 9 Charlie Echo Tango, auf der Webseite des Schweizer Amateurfunkverbandes USKA. Termine am 13. Februar laden die Veranstalter der 38. Gigahertz-Tagung in die Volkshochschule Dorsten, in das Bildungszentrum Maria Lindenhof an der Bundesstraße 224 im Wert Nummer 6 in 46 282 Dorsten ein. Die Tagung bietet neben Vorträgen Gelegenheit zum Informationsaustausch über Technik und Betrieb auf den Amateurfunkfrequenzen im Gigahertz-Bereich. Das Tagungsprogramm ist auf der Veranstaltungswebseite veröffentlicht. Am 12. März findet der Bergheimer Amateurfunkflohmarkt statt. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr und mit weit über 100 Ausstellern findet hier fast jeder, was er sucht. Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus in Bergheim Quadrat am Graf Beißel Platz Nummer 1 in 50127 Bergheim. Weitere Informationen und Tischbestellungen erfolgen über das Internet. Die Hochschule München ist vom 12. bis 13. März Schauplatz der Amateurfunktagung. Neben einem umfangreichen Vortragsprogramm über zwei Tage rufen die Veranstalter auch wieder zu einem Konstrukteurswettbewerb auf. Innerhalb diesem soll eine Morsetaste mit angeschlossenem Sender entwickelt werden, der seine Energie durch die Hubbewegung der Morsetaste gewinnt. Interessenten können sich mit Exponaten in den Kategorien 3,5 MHz, 28 MHz und 144 MHz Megahertz bewerben. Anmeldeschluss dafür ist der 11. März. Die Ausschreibung und weitere Informationen zur Tagung gibt es auf der Distriktswebseite des DRC Distriktes Oberbayern. Das ist der Distrikt Charlie. Zum 31. Bundeskongress des Arbeitskreises Amateurfunk und Telekommunikation in der Schule, kurz AATIS e.V., vom 11. bis 13. März in Goslar, stehen noch einige freie Plätze zur Verfügung. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nicht an eine AATIS-Mitgliedschaft gebunden. Das Thema bei diesem Bundeskongress sind unter anderem naturwissenschaftlich-technische Projekte zur Unterstützung des MINT-Unterrichts an allgemein und berufsbildenden Schulen mit dem Schwerpunkt Applikationen aus den Bereichen Elektronik, Mikrocontroller und Telekommunikation. Neue Bausatzprojekte sowie das neue 140-seitige Praxisheft Nummer 26 werden vorgestellt. Das vollständige Programm sowie Anmeldeformulare können auf der AATIS-Webseite gelesen und heruntergeladen werden. Eine rasche Anmeldung empfiehlt sich, da erfahrungsgemäß die Plätze schnell ausgebucht sind. Darüber berichtet der erste Vorsitzende des AATIS, Harald Schön. Schönwitz Delta Lima 2 Hotel Sierra Charlie. In diesem Jahr findet bereits die fünfte saarländische Amateurfunkausstellung, kurz SAFA, im Saarland statt. Veranstaltungsort ist wie in den vergangenen Jahren die Stadthalle in Dillingen an der Saar. Termin ist Sonntag, der 3. April ab 9 Uhr. Interessierte Aussteller können sich auf der Veranstaltungswebseite informieren. Es wird ein internationales Publikum aus dem Dreiländereck mit Luxemburg und Frankreich sowie Belgien erwartet. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, 30. bis 31. Januar, da läuft in Frankreich der REF-Contest sowie in Belgien der UBA-DX-Contest. Am 6. Februar startet die AGCW-DL ihre Handtastenparty auf 80 Meter. Dann das gesamte Wochenende 6. bis 7. Februar, da startet der DARC-UKW Winterfield Day und auch der Bayerische Bergtag. 
Und dann läuft am 7. Februar noch eine februar kurs o party Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX- und HR-Funksportreferates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL in der Januar-Ausgabe auf Seite 56 und in der Februar-Ausgabe 2 2016 auf Seite 62. Der Funkwetterbericht vom 27. Januar, herausgegeben von Hartmut Büttig, Delta Lima 1, Viktor Delta Lima. Zunächst der Rückblick vom 20. bis 26. Januar. Ständig wechselnde geomagnetische Bedingungen waren das Nützliche im Funkwettergeschehen, brachten sie doch wenigstens ein paar positive Phasen in der Kurzwellenausbreitung bei der sehr ruhigen Sonne. Ein stürmisches Erdmagnetfeld hatten wir vom 20. Mittags bis zum Morgen des 22. Januar. Danach Danach gab es täglich stundenweise kräftige Störungen. Die solaren Fluxwerte pendelten um die 100 Einheiten, wobei sich zuletzt eine leichte Tendenz nach oben abzeichnete. Dafür sorgten zwei neue Sonnenflecken. Der 90-Tage-Mittelwert des solaren Fluxes lag bei 109 Einheiten. Die DX-Bedingungen auf den unteren Bändern waren morgens und abends ganz brauchbar. Stationen aus Australien und Neuseeland waren fast täglich zu arbeiten. 7 und 10 MHz bescherten laute DX-Signale. Auch auf 20, 17 und 15 Meter waren alle Kontinente zu arbeiten. Verbindungen mit VP8 STI waren für uns dank der südlichen Ausbreitungsrichtung bis 10 Meter möglich. Vorhersage bis zum 2. Februar, die Sonnentätigkeit wird sich etwas erhöhen, zumal die neuen Sonnenflecken größer werden. Dadurch kann neben C-Flares eventuell auch ein M-Flare entstehen. Die koronalen Löcher bleiben in Wartestellung. Deshalb sind für den Zeitraum 25. bis 30. Januar unbestimmte bis aktive geomagnetische Bedingungen vorhergesagt worden. Dadurch wiederum sind Überraschungen auf den Low Bands vorprogrammiert. Der Charakter der Kurzwellenausbreitung bleibt etwas Etwa so wie in der vergangenen Woche. Wir erwarten gute DX-Bedingungen auf den Bändern 160 bis 30 Meter. Die Bänder darüber öffnen auf den Taglinien, wobei die Öffnungsintervalle mit steigender Frequenz kürzer werden. Und hier nur noch die Orientierungszeiten für Greyline DX. Alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 17.29 Uhr. In Ostaustralien um 19.26 Uhr. In Westaustralien um 21.35 Uhr. In Singapur, da geht die Sonne auf um 23.15 Uhr UTC, in Japan um 21.45 Uhr, auf Hawaii geht die Sonne auf um 17.10 Uhr Weltzeit, in Anchorage in Alaska um 18.31 Uhr, in Johannesburg in Südafrika geht die Sonne auf um 3.37 Uhr UTC, an der USA-Westküste in Kalifornien um 15.19 Uhr, auf den Falklandinseln um 8.21 Uhr, in Victor Papa 8 auf den South Sandwich Inseln um 6.35 Uhr und in Berlin in Deutschland geht die Sonne um 6.57 Uhr Weltzeit auf. Sonnenuntergang USA Ostküste 22.06 Uhr, USA Westküste 1.27 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.56 Uhr UTC, auf den Falklandinseln um 23.57 Uhr, auf Hawaii um 4.17 Uhr, Sonnenuntergang in Anchorage in Alaska ist um 1.48 Uhr Weltzeit, in Johannesburg in Südafrika um 17 Uhr und 2 Minuten, in Neuseeland um 7.37 Uhr, in Victor Papa 8 auf den South Sandwich Inseln um 23.50 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 15.40 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DRC Deutschland Rundspruch. Die Redaktion hatte in dieser Woche Stefan Hüpper, Delta Hotel 5, Fox dort, Fox dort Lima, vom Amateurfunkmagazin CQDL. Am Mikrofon war Michael Eggers, Delta Lima 9, Lima Bravo Golf. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DRC Webseite sowie im Packet Radio unter der Rubrik DRC. Meldungen für den Deutschland-Rundspruch, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die E-Mail-Adresse redaktion.drc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. PA00 News füllende Udsendelse inneholder nogle schockierende Exempler på, hvordan en hobby kan ändra liv i unge under 18. Kraftigt til stedeværelsen af en voksen anbefales. Ik wil heel graag nog even wijzen op de repeater PI3 UTR, die tenslotte deze uitzending in grote mate mogelijk maakt. Je kunt de repeater sponsoren op de website van PI3 UTR. 
Uh, sorry Pieter, daar wordt altijd aan geknutseld. Dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom en bedenk hoeveel inzet het kost om, uh, en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik te realiseren. Dus allemaal naar pi3utr.nl 7-8-4-0-5-1-2-7-4-8-9-7 Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste. Bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.